సో ఇదేంటండి చిన్న నక్షత్రం అంతే అలా వదులుతాం చూడండి మీరు అలా చూస్తూ ఉండిపోతారు అండ్ దట్ లైన్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్యాచి యూనిఫామ్ చేసుకుని ఏ పనైనా ఏ పనైనా మనందరం చేయొచ్చండి మనందరికి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఫ్యాంటాస్టిక్ నాన్న నువ్వు బంగారు తండ్ర నాకు తెలుసు నువ్వేంటని జనానికి నీకన్నా బాగా తెలుసు నువ్వేంటని దాట్స్ ఎన్ ఆఫ్ మై బ్రాదర్ యూ రాక్ రా సక్సెస్ ఇస్ నెవర్ బిన్ వర్క్ ఫార్ యూ గెట్ ఇట్ దట్స్ ఇట్ వెన్ యూ గెట్ ఇట్ యూ నెవర్ నో యూ గాట్ ఇట్ యా అండ్ దెన్ యూ సెట్ ఇకనామికలీ నో బడి హూ ఇస్ క్యాల్కులేటెడ్ అబౌట్ మనీ ఆర్ హ్యాస్ రన్నింగ్ బిహైండ్ మనీ హ్యాస్ నెవర్ గాట్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఇట్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ చెల్ మీ ఐ విల్ లర్న్ దో ట్రిక్ యా you do it you get it you get everything what you call is money or economic uh, ethics it's only it's only what you do you get it so he soaked it uh, sowed it right um andir ki namaskaram uh first of all happy birthday tata <laughs> um okay nakshatram gunchi cheppalante one minute assalu ibanna maatladochu okay నక్షత్రం గురించి మాట్లాడాలంటే ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు టాక్ అబౌట్ ఇస్ కృష్ణవంశీసా బికాస్ ఇట్స్ లైక్ కృష్ణవంశీసా కృష్ణవంశీ కృష్ణవంశీసా అంతే దట్స్ ద దట్స్ ద బిగెస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ థింక్ పుల్డ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టువర్డ్స్ ద ఫిల్మ్ ముందు నుంచే అండ్ యాజ్ ద ఫిల్మ్ గాట్ బిగ్ పీపుల్ గెట్ ఇట్ స్టార్ట్ గెటింగ్ యాడెడ్ ఇంకా ఇంకా మంది లైక్ ది ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఐ థింక్ తాత అండ్ ఐ సందీప్ అండ్ ఐ డెంట్ రియలైజ్ హౌ బిగ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఐ థింక్ ఐ కెన్ స్పీక్ ఫర్ ద టూ ఆఫ్ అస్ అండ్ ఐ సే దట్ ఐమ్ రియల్లీ హ్యాపీ అండి ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ న్యూస్ బయట వచ్చిన తర్వాత చాలామంది వచ్చి దే సెడ్ కృష్ణవంశీసా అండ్ హీరోయిన్స్ ఎలా చూపిస్తారు తెలుసా ఎలా చూపిస్తారని అలా చూపిస్తారని ఎలా చూపిస్తారని ఆమెకి అవునా అవును నన్ను ఎలా చూపిస్తారని ఐ సారీ థింకింగ్ ఒక ఆలోచించిన బికాస్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఆయన ఆయన విజన్ యూ కెన్ స్పెండ్ ఆల్ యువర్ లైఫ్ విత్ కృష్ణవంశీసా కానీ ఆయన విజన్ గురించి ఎప్పుడు యూ విల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ అంతే వెళ్ళి ఆయన ఆయన ట్రస్ట్ చేయాలి అండ్ యూ హ్యావ్ టు డూ వాట్ హీ సెల్స్ అప్పుడే ఆ ప్రోడక్ట్ ఇలా వస్తుందని అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రియలైజ్డ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ నాతో ఒక సాంగ్ తీసారు ఆయన అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ లైక్ ఆ సాంగ్లో మీరు ఎలా ఉన్నారు మీరు అలా ఉన్నారు like whenever anyone saw the song they were like wow our shot ela undi telsa ila undi adi like dubbing lo like um, rashis chustunna appudu andru cheptunnaru and i don't understand inka naaku i don't know what they talking about because nen songs kuda choodaledu but um, i'm really excited to watch the entire film and definitely at least talking for myself na career lo it could be one of the biggest things for me and um, looking forward to the entire film and um right from mana cameraman shrikant garu to um vamsi sir the choreographers ganesh master everyone to my co stars tata sandeep pragya tej i think all of us put in our hard work and definitely got consistency um i like to wish the entire team of nakshatram all the very best and and i'm really humble and very happy to be a part of the team thank you andarki namaskaram ee roju naku chaala santosham ga undi Uh, really happy and excited to be here today i think we all have been waiting for this day for a long long time we have put in so much effort in this film i think each one of us and especially for me i think i uh, have to thank kv so 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 much uh, the entire experience of working in this film i think is almost kind of life changing for me there's so much that i learned there's so much uh, uh, that i like i i think i grew a lot as a person and as an actor working on this film and uh, i have never seen myself like this before so <laughs> it's too much of a surprise when i watched the teaser today i think along with all of you all i'm equally surprised because i've never imagined myself look the way i look in the film and uh, a huge thank you to kv sir for the way he is and for all that he does and uh, really looking forward to the trailer and the songs and the movie to release now like all of you and uh, really happy to be a part of the film thank you so much nakshatra gurinchi cheppalante chaala cheppali anni audio launch ro cheppali chaala prepare chesi pettukunnanu mari samachara varaki idi ani previous function lo unnappudu ni pegal takku cheppukovalante ma one year kashtam ma prema mato ee teaser lo chusuntaru just oka one minute teaser ga 
నక్షత్రం అనేది ఇవాళ నిజంగా నా బర్త్డే రోజు ఈ టీజర్ రిలీజ్ అవడం అనేది నా అదృష్టం థ్యాంక్ యూ సార్ బెస్ట్ బర్త్డే గిఫ్ట్ ఎవర్ కానీ ఇది కృష్ణవంశి గారి నక్షత్రం అండ్ దీంట్లో నా యూజువల్గా హీరో అవ్వడం ఒకటి కృష్ణవంశి గారి సినిమాలో హీరో అవ్వడం ఒకటి సో ఆ దృష్టి నా కెరీర్లో ఎంత ఫాస్ట్గా రావడం ఐఎమ్ రియలీ లక్కీ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఈ సినిమా రకరకాలుగా స్పెషల్ ఒకటి వెరీ రిలేటబుల్ బిలీవబుల్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇందాక చాలా మంది నాకు లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఎప్పుడు పెసుకోవాల్సినా కూడా ఏం తెలుగు సినిమాలు ఎక్కువ చేయట్లేదు తెలుగు సినిమాలు ఎక్కువ చేయట్లేదు అన్నారు సో వన్ ఇయర్ నుంచి నేను చేసిన సినిమా ఇది అయిపో వచ్చినప్పుడే నేను ఇంకో సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో నా వన్ ఇయర్ నేను ఏం చేశాను అంటే ఇదే ఆ టీజర్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తుంటారు అండ్ మోర్ దెన్ దాట్ ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్లో కుదిరిని కూడా అలాగే అన్ని కుదిరినాయండి నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ రజీనా ఇంకో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ తేజ్ నేను ప్రజ్ఞ కేమన్ బోర్డ్ మీరు మాత్రం అక్కడ కమెంట్ వస్తే నేను వస్తుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు బట్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి నచ్చితే ఏంటి అడిగిన వాళ్ళకి యూ హెజ్ ఇట్ ఇదే హోప్ యూ ఆల్ లైక్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ తనీష్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడు నుంచో ఫ్రెండ్స్ అండ్ గ్లాక్ యూ గోట్ వర్క్ టుగెదర్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ మేము మాత్రం యాక్టర్స్ గానే కాదండి నిజంగానే ఈ టీంలో పనిచేసిన యూనిట్ మెంబర్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రాణం పెట్టి పనిచేశారు సో థ్యాంక్ యూ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి యూనిట్ మెంబర్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం అండి అండ్ రియలీ హ్యాపీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సంజు వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే అంత సీరియస్ వచ్చే వరకు రాత్రి కొద్దిగా నో వాట్ హ్యాపన్ సో నేను 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 లేదు మీరు చెప్పింది చేసాను సార్ సో ఎనీవేస్ నాకు ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి నాకు ఇలాగ కృష్ణవంశీ గారి మూవీలో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది నువ్వు చేస్తావా అని అడిగారండి ఐ వాజ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అండి కేమ్యో లాగా ఉంటుంది చేస్తారని అడిగితే ఒక ఒకరోజు నేను ఆలోచించుకున్నాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కృష్ణవంశీ గారి సినిమాలో క్యారెక్టర్ రావడం అనేది ఒక అదృష్టం నెక్స్ట్ నేను ఉన్న కెరియర్ ఫేజ్లో అది కరెక్టా కాదా అని చెప్పి నేను చాలా ఆలోచించుకున్నాను అండ్ ఐ వాజ్ డీప్ థాట్లు ఆలోచించుకుంటే కృష్ణవంశీ గారి సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ చేయడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నేను ఎందుకు ఇంత ఆలోచిస్తాను అని చెప్పేసి వెంటనే నెక్స్ట్ డే వెళ్ళిపోయాను కృష్ణవంశీ గారికి వెళ్ళిపోయి సార్ నేను చేస్తాను సార్ మీరు ఎప్పుడు రమ్మంటారు అని చెప్పండి నేను వచ్చేస్తాను అండ్ అవర్ మీలా ఇలాగా మీ మీ సినిమాలో అది పైగా నా ఫ్రెండ్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు సంజు ఉన్నాడు రజీనా ఉంది అండ్ ఇంక దాని నుంచి మీరున్నారు సో ఐ వుడ్ లవ్ టు డూ ద ఫిల్మ్ అండి మీరు చెప్పండి ఎప్పుడు రావాలో నేను అప్పటి నుంచి వచ్చేస్తాను అని చెప్పి ఐ ప్లాన్ మై హోల్ స్కెడ్యూల్స్ అకార్డింగ్ టు వంశీ గారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈ సినిమాలో నేను చాలా నేర్చుకున్నానండి ఒక వైట్ పేజ్ లాగా వచ్చి ఒక స్టూడెంట్ లాగా వచ్చి ఒక టీచర్ ఎలాగైతే నేర్పిస్తుందో అలా నేర్చుకొని అండ్ ఎలాగైతే తను ఆయన పేషెంట్గా ఉండి అలా కాదు నాన్న ఇలాగ ఇలా కాదు నాన్న అలాగా కొన్నిసార్లు అయితే ఒక పేజ్ డైలాగ్ ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన స్టైల్లోకి రావడానికి నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ డే పట్టేసేది బట్ ఆ హాఫ్ డే నాకు ఆయన చాలా ఓర్పుతో నాకు నేర్పించారు సో ఐ లెంట్ అలాట్ ఈ సినిమా తర్వాత నేను చాలా నేర్చుకొని ఐ బీ ఐ బికమ్ అ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఆల్ టుగెదర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టు యూనో ఇంత ఎర్లీ స్టేజ్లో నాకు కృష్ణవంశీ గారి ఐ మీన్ కృష్ణవంశీ గారి డైరెక్టర్ గారితో పనిచేయడం నాకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ సంజు విష్ యూ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ నక్షత్రం రెజ్ అండ్ జయసా ప్రజ్ఞ సారీ జయసా అలాగే సో ఎనీవేస్ అండ్ అలాగే ఇంకొకటి అండి ఐ యాక్టెడ్ విత్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ యాక్టర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మెన్షన్ ఇస్ తనుష్ నిజంగా కొన్ని సీన్స్ తన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఐ వాస్ లైక్ సూపర్గా చేసావు తనుష్ లవ్లీ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ అ బాల్ ఆఫ్ అట్ ఐమ్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్ అండ్ అలాగే మా మెన్షన్ చేయకపోతే బాగోదు మా కెమెరామెన్ గారు శ్రీకాంత్ గారు ఐ హ్యాడ్ లో సారీ నేను మిమ్మల్ని బాగా ఏడిపించాను బట్ ఇట్ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫన్ అండ్ లవ్ ఫర్ యూ గైస్ అండ్ ద హోల్ యూనిట్ అండి మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కానీ కెమెరామెన్ కానీ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ సో ఇట్ వాజ్ లవ్లీ యూనిట్ ఐ వర్క్ విత్ రియలీ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
చాలా సార్లు కలిసాం చాలా సార్లు ఇద్దరు అవ్వడం జరిగింది బట్ ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు బట్ ఫైనల్గా ఒక రోజు పిలిచారు పిలిచి ఇలా అని చెప్పారు అండ్ ఐ వాజ్ లిటిల్ హెజిటేటింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఉంది నేను ఈ టైంలో ఇలా చేస్తే ఏమనుకుంటారు కరెక్టా కాదా అని బట్ ఒకటండి నిజంగా ఇది నేను మిస్ అయ్యి ఉంటే నా లైఫ్లో చాలా మిస్ అయిపోయాండి ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ నాట్ ఫైన్ అండి అట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం థాట్స్ వైజ్ కానీ థింకింగ్ వైజ్ కానీ బికాస్ ఐ లాస్ట్ మై ఫాదర్ ఆ టైంలో మోరల్ సపోర్ట్గా ఉండి నాకు ఇంత వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు వంశీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలా అండ్ క్యారెక్టరైజేషన్ వస్ ద ఫస్ట్ టైం నెగిటివ్ నాకే కాన్ఫిడెన్స్ లేదు అండ్ వంశీ గారికి అదే చెప్తే కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా సెట్లో కలిగి పెట్టద్దు అన్నారు బట్ అలాగే వచ్చాను సార్ అసలు లేదు బట్ వచ్చిన తర్వాత వంశీ గారితో పాటు ఎవ్రీ టీమ్ మెంబర్ ఆఫ్ నక్షత్రం ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ పర్సనలీ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ పీపుల్ బికాస్ ఒక్కొక్కళ్ళు నాకు ఇచ్చిన ఆ సపోర్ట్ అండ్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నేను నిజంగా ఐ వుడ్ లైక్ ఐ ఐ వుడ్ లవ్ టు యునో పర్సనలీ థ్యాంక్ దెమ్ అంత టైం లేదు కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ టైం చెప్తాను అండ్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సో ష్యూర్ దట్ నక్షత్రం ఈస్ గోయింగ్ టు బి షోర్ షార్ట్ హిట్ అండి ఐఎమ్ వెరీ షూర్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ సార్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ వేణు గోపాల్ గారికి సజ్జ గారికి అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ థ్యాంక్స్ ఇలా టైం నన్ను భరించినందుకు సందీప్కి సాయనకి థ్యాంక్ యూ నా నాకు చాలా ఇప్పుడు దాకా నేను చేసిన క్యారెక్టర్ అన్నిట్లో బాగా ఎంజాయ్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఇందులో నేను ఇండియాస్ బెస్ట్ కొరియోగ్రాఫర్ అనమాట ఈ సినిమాలో సో అండ్ సార్ కూడా నాకు ఐ మీన్ ఐమ్ రియలీ లక్కీ టు యునో గెట్ ద ఆపర్చునిటీ టు ప్లే దట్ క్యారెక్టర్ అండ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కేవీ సార్ అండ్ సందీప్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫైట్లో నిజంగా అదుంది నా దగ్గర మా సెట్ నిజంగా కృష్ణవంశి గారి తర్వాత బ్యాక్ గ్రౌండ్ అంటే శ్రీకాంత్ అండి ఎట్ వేరియస్ లెవెల్స్ అంటే ఊరిన సర్దాకి మేము ఎప్పుడు ఏడిపిస్తున్నా కూడా లిటరలీ బ్యాక్ బోన్ మాక్సిమం హార్డ్ వర్క్ పెట్టింది శ్రీకాంత్ హ్యాపీ బర్త్డే సందీప్ నక్షత్రం నథింగ్ బట్ కృష్ణవంశి గారి షో అండి ఇది ఇట్స్ వన్ మ్యాన్ షో సో తర్వాత ప్రస్తుతం వంశీ గారి ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఆయన స్పీచ్ తర్వాత అంతే కదా ఇప్పుడు వంశీ గారితో సినిమా తీయాలనేది ఒక పదేళ్ల క్రితం కోరిక అండి ఇఫ్ యూ రిమెంబర్స్ నేను ఆరేళ్ల క్రితం ఏడేళ్ళ ఏడేళ్ల క్రితం ఆయనతో అన్నాను సార్ ఒకసారి సినిమా తీయాలి మీతో అని సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ చాలా హ్యాపీగా అయింది బిజినెస్ కూడా చాలా బాగా అయింది అండ్ వీఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ బర్త్డే సందీప్ ఐఎమ్ సారీ నిన్ను చాలా టార్చర్ పెట్టిన సినిమా మొత్తం ఇప్పుడు మేము ఎప్పుడు చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా ఇలాంటి ఫంక్షన్స్లో అందరం చాలా పాజిటివ్గా చాలా బ్రైట్గా చాలా ప్రాస్పరస్గా మాట్లాడతాం కాబట్టి నేను మళ్ళీ అలా మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఈసారి మీరు అడగండి నేను చెప్తాను ఏదైనా సార్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దట్ I want to thank uh, my producer Sivani Garu, Sajju and Srinivas. Good luck, sir. I want to thank them because uh, in a low period of these three guys actually believed in me, believed in my vision or believed in my skill or craft, whatever you said. I just want to thank them. After that, most importantly, I want to thank uh, Sai Bernitesh. One of the crucial moments in the project. One of the first things that I was going to talk about was that I was going to talk about 10 years of off the screen. Actually, I was going to talk about a middle-aged character. After that, I was going to talk about what I was going to talk about. ఒక యంగ్స్టర్ని తీసుకోకూడదు అనుకున్నప్పుడు సాయి గుర్తు వచ్చాడు సో సాయం తీసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఒక మంచి ఫామ్లో రేస్లో వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ టైంలో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేస్తాడా ఒక గెస్ట్ అపరెంట్స్ చేస్తాడా అని డౌట్ ఉండి ఒక ఫ్రెండ్ కూడా అడిగించాను దానికి ఆన్సర్గా మా ఇంటికి వచ్చాడు వచ్చి ఒకటే మాట్లాడు ఎప్పటి నుంచి సార్ డేట్ చెప్పండి నేను వచ్చేస్తానని చెప్పి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దానివల్ల జరిగిన ప్రాజెక్ట్కి చాలా హెల్ప్ అయింది ఇంకోటి ఏమైపోయిందంటే సాయి వల్ల క్యారెక్టర్ పెరిగిపోయింది 
సాయి డైనమిజం వల్ల సాయి చామ్ వల్ల ట్వంటీ మినిట్స్ అనుకున్నది ఒక వారం రోజుల నుంచి స్ట్రగుల్ అవుతున్న వెయిటింగ్ రూమ్లో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వచ్చింది దాన్ని ఎలా కన్విన్స్ చేయాలా ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్కి ఎలా కన్విన్స్ చేయాలా అని చెప్పి చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను రియలీ గ్రేట్ జాబ్ డన్ సాయి సాయి మీద తీసిన సీన్స్ అన్నీ ఇకపోతే సందీప్ గురించి చెప్పాలి ఎప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక ప్రోమోలో ఆ సినిమా ఆ పేరు కూడా చెప్పలేని సినిమా అది ప్రోమోలో ఒక షాట్లో చూశాను చూసి ఈ సబ్జెక్ట్కి తను అయితే బాగుంటాడు అని అనుకుని ఆ తర్వాత నేను కరెక్టా కాదని చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఎంత పేరు ఎక్స్ప్రెస్ చూశాను అప్పుడు అనిపించాడు కరెక్ట్గా ఇతని దగ్గర మ్యాటర్ ఉంది మనం లాగొచ్చు బయటికి తర్వాత తను పిలిపించి మాట్లాడి తనతో సినిమా సెట్ చేసి ఈ వన్ ఇయర్ నాన్ అటాచ్డ్ పెట్టాను రోజు కనీసం మినిమం ఇంజురీ ఇస్తే బయటికి వెళ్ళేది సాంగ్స్ అయినా సరే ఫైట్స్ అయినా సరే చాలా టార్చర్ పెట్టాను చాలా ప్రోమోషన్ పట్టుకుని బట్ యూ కెన్ సీ ఆల్ దట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ చాలా బాగా చేసాడు కొత్త సందేపులు చూడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ రిజినా రిజినా సినిమాలో ఐమ్ సారీ రిజినా అప్పటివరకు ఏం చూడలేదు ఓన్లీ టీవీలో ప్రోమోస్ సాంగ్స్ చూడటం తప్పితే ఎప్పుడు సంథింగ్ ఇస్ దేర్ అనిపించేది అమ్మాయిలో తెలియకుండా ఎక్కడో ఇట్స్ ఎ వేగ్ ఐడియా రమ్య ఎర్లీ డేస్లో ఎలా ఉందో అలాంటి ఒక రమ్య నెస్ కనిపించేది అమ్మాయిలో తర్వాత ఈ సినిమాలో ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ ఉన్నాను అనుకున్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి అయితే బాగుంటుందేమో అనిపించి ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా పిలిపించి చూసిన తర్వాత అనిపించింది షీజ్ నాట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ అర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ దర్ ఈస్ లాట్ మోర్ దాన్ దాట్ అని దానికోసమే అక్కడి నుంచి ఆ అమ్మాయి చుట్టూ డిజైన్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఇకపోతే నెక్స్ట్ అండ్ షీ జన్ ఫంటాసీ జాబ్ విపరీతం టాచర్ ఎయిటీన్ ఐ థింక్ ఎయిటీన్ చేంజెస్ ఇన్ వన్ సాంగ్ అంటే పర్ డే ఫోర్ చేంజెస్ ఈ చేంజ్ జనరల్గా హీరోయిన్స్ కంటే మినిమం టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పడుతుంది ఫాస్ట్గా చేయటం అయితే సో ఆ టాచర్ అంత రీజన్ అని పెట్టాను దట్ షోస్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అండ్ ప్రజ్ఞ కంచి చూసినప్పుడు ఏమన్నా బాగా ఏమంటది సతీ సావిత్రి ఇమేజ్ ఒక వెరీ సాఫ్ట్ గర్ల్ నైస్ గర్ల్ వెరీ ఇండియన్ నైస్డ్ అనిపించి అమ్మాయి మీద దృష్టిలో నేను వేరే వేరే ఎవరినో ట్రై చేస్తా అంటే హరి అన్న మేనేజరు తర్వాత మనోజ్ అని ఇంకో మేనేజరు పుష్ చేశారు జస్ట్ మీటర్ వన్స్ ఫస్ట్ టైం మీట్ అయినప్పుడు దివేసి స్పోక్ టు మీ షి ఇంట్రాక్టెడ్ విత్ మీ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ లైక్ దిట్ అండ్ ఆఫ్టర్ షి లెఫ్ట్ స్టిల్ దర్ ఈస్ సంథింగ్ అరౌండ్ ఓ ఈ అమ్మాయి బాగుంటుంది అమ్మాయి బాగుంటుంది అమ్మాయి సెప్టికల్గానే తీసుకున్నాను బట్ ఫైనలీ షికేమ్ అవుట్ విత్ ఫ్లైంగ్ కలర్స్ విత్ ఆల్ ద ఫైట్స్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ రూప్స్ మీద ఉండి ఉంటుంది అమ్మాయి చాలా టఫ్ ఫైట్స్ చేయించాను చాలా రిహార్సల్స్ జరిగినాయి వెరీ వెరీ గుడ్ అండ్ అనగర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ తనీష్ మీ ఇద్దరం ఆఫ్ ద స్క్రీన్ పార్టీస్లో కలుస్తూ ఉండేవాడిని కనపడిన పాలు అవుతూ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఐడియా ఉండేది కదా తను చాక్లెట్ బాగా ఉంటాడు నేనేమో బాగా వీడ్ ఫిలిమ్స్ తీస్తూ ఉంటాను కాబట్టి మనకి ఎక్కడ సూట్ అయిపోయాడు ఒకే ఒకే లేదు తనీష్ ఇప్పుడు పర్సనల్ ఐ లైక్ అండ్ ఈజ్ వెరీ నైస్ లవింగ్ గాయ్ ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు స్మార్ట్గా ఉంటాడు సాఫ్ట్గా ఉంటాడు ఇంకా కొన్ని చెప్పకూడదు సో సో అలా అనుకుని ఈ సినిమాలో ఒక యంగ్ క్యారెక్టర్ హూ హెస్ గాన్ రాంగ్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ బ్రాటప్ అన్నీ ఉండి కూడా బయట వాతావరణంలో ఏదో కొంతమంది డైవర్ట్ అవుతూ ఉంటారు అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ కావాలి దానికి లైఫ్ కావాలి చామ్ కావాలి ప్లస్ ఒక ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ కావాలి కనుక్కున్నప్పుడు మనం చూడాలనిపించాలి అందుకనే పుష్ చేశాను ఫస్ట్ వచ్చి చెప్పగానే నో సార్ ఈ సినిమాలో విలన్ను మాకు ఏదైనా మంచి క్యారెక్టర్ లేదా హీరో ఏమో సార్ అంటే అదేంటి ఒక సినిమా క్యారెక్టర్ అయినా చేస్తా అన్నా కదా అంటే 
నో సార్ నో సార్ సారీ సార్ అని వెళ్ళిపోయి దాని తర్వాత మళ్ళీ చాలా మందిని వెతికి కనీస్ స్టిల్ తనిషే కనపడుతున్నట్టు తనీష్ తనీష్ ఐస్ తనీష్ ఆరా కనపడుతుంది సినిమాలో సో అప్పుడు మళ్ళీ యాక్చువల్గా సెడ్యూస్ చేశాను టెక్స్ట్ చెప్పి బాగుంటుంది నా మాట నమ్ము ట్రస్ట్ మీ ట్రస్ట్ మీ అని చెప్పి ఇవాళ రష్ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా తనీష్ గురించి సపరేట్ చెప్తున్నారు హీ విల్ బి ఏ సర్ప్రైజ్ ప్యాకెట్ ఫార్ ద ఫిలే సో అండ్ శ్రీకాంత్ గురించి చెప్పక్కర్లేదు నేను ఎప్పుడు నాకు ఒక పంచింగ్ బ్యాగ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు సో నా స్ట్రెస్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది శ్రీకాంత్ వల్ల అండ్ మ్యూజిక్ కొంచెం కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నాను ఈ సినిమాలో సిక్స్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్ ది సాంగ్స్ మ్యాక్సిమం ఎఫర్ట్ పెట్ చేశాను మ్యూజిక్ సైడ్ కానీ పిక్చర్ విషన్ సైడ్ కానీ సో లెట్స్ సి మిగతా సో ప్రకాష్ రాజ్ తన వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ వాడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాడు నేను సపరేట్ సపరేట్ అని అనుకోం బికాస్ వీ హ్యావ్ లాంగ్ రిలేషన్షిప్ అండ్ ఐ నో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ యాక్టర్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఫైనెస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆల్సో సో వాడితో వై బూండ్ కాబట్టి నేను అడగ్గా వాడు వస్తాడు ఏం క్యారెక్టర్ ఏంటన్నా చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన వన్ మోర్ సర్ప్రైజ్ ఉంది ఫిల్మ్ ఇస్ జడి చక్రవర్తి ఆఫ్టర్ ఐ థింక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయినట్టుంది గులాబీ దీంట్లో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ బట్ అలాంటి ఒక వైబ్రేషన్ ఉన్నవాడు కావాలని వాడిని రిక్వెస్ట్ చేసి చేయించాను దాని తర్వాత నేను సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు ఫ్యాన్ అయిపోయిన ఒక యాక్ట్రెస్ పులసమ్మ శంకరాబాద్ నుంచి చూసి అప్పుడు నిజంగా అబ్బాయి అనుకున్నాం ఫస్ట్ రిలీజ్ అయినప్పుడు తర్వాత ఒక మదర్ క్యారెక్టర్ ఒక లైవ్లీ లవింగ్ మదర్ కావాలి మిడిల్ క్లాస్లో మదర్ కావాలని చాలామంది నెట్కి ఫైనల్గా తులసమ్మ అనుకున్నప్పుడు బట్ సీ స్టేస్ ఇన్ బ్యాంగ్లూర్ సో బడ్జెట్ సైడ్ ప్రాబ్లం అవుద్దామని నేను రిక్వెస్ట్ చేసి చాలా తక్కువకి అమ్మని బతిమాలి చెయ్యమ్మా అంటే వచ్చేసింది ఎవ్రీ క్లోజ్ ఆఫ్ యూ కెన్ సీ ద ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ద హార్ట్ on the performance is very good and uh, mukhtar ani sanakshana cinema lo ok scene lo i think adhe first film anukunta me introduce chesam manchi raudi laga gerra raudi laga undu da roju lo so tarvata appudu appudu vere cinema lo chusina appudu idu baane chestunnadu baane chestunnadu ani anukuni ee cinema lo important main villain character anukuna appudu evara ani anukuni sadhana ga gurtuchu mukhtar ni pilipincham వెరీ గుడ్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఒక క్లోజప్ చాలా అది బయగెట్టాడు ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ సే శివాజీ రాజా రఘుబాబు టార్జాన్ సో మెనీ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ టు పీపుల్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ గుడ్ ఐ హోప్ అండ్ ఐ రియల్లీ హోప్ యూ లైక్ దిస్ ఫిలం యాజ్ ఏ సిటిజన్ మనకు ఉండే రెస్పాన్సిబిలిటీ మీద ప్లస్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లం ఇవాళ రోజున మతం అని రిలీజియన్ అని జరుగుతున్న మారణ హోమం మీద ఒక నార్మల్ పర్సన్ చేసిన ఫైట్ పట్ల రిలీజియన్ వల్ల జరుగుతున్న ప్రాబ్లమ్స్లో మీడియా అడ్రస్ మిగతా అదర్ సోషల్ పీపుల్ ఎలాగ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు దాన్ని ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈవెన్ అదర్ రిలీజియన్ పీపుల్ ఆల్సో అండ్ హౌ ద అదర్ ఆల్ హ్యూమన్ రేస్ ఈస్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఫిల్మ్ అనుకున్న దగ్గర నుంచి థింకింగ్ దగ్గర నుంచి రైటింగ్ దగ్గర నుంచి మేకింగ్ దగ్గర నుంచి మార్కెటింగ్ దగ్గర నుంచి అన్ని శారీష్ కాదండి హీస్ మా హీస్ ఆర్ డైరెక్టర్ హీస్ అ పర్సన్ హీస్ గివెన్ అస్ హీస్ టాట్ అస్ అలాట్ వీ లవ్ ఇట్ ఇఫ్ హీ ఈస్ అ సాటిస్ సో బీ ఇట్ వీ బీ ద సేమ్ కాదు ఒక చిన్న విషయం ఉంది ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇక్కడ ఈ సినిమా మొదలు పెట్టాక రియలైజ్ అయ్యింది ఈ మధ్యన ఎక్కువ మంది వర్క్ చేయడం వచ్చినప్పుడు ఫ్రెండ్లీ డైరెక్టర్స్ హీరోస్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ ఎవరన్నా కానీ బ్రో బ్రదర్ అన్నీ ఉంటుంది వంశీ గారు ఆఫ్ సెట్ అంటే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఆన్ సెట్ ఒక గురువు ఒక శిష్యుడు అని ఒక రిలేషన్షిప్ ఏమైతే ఉంటుందో అది రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషలీ మాలాంటి యంగ్ యాక్టర్స్కి నేర్పించుకోవడానికి నేర్చుకోవడానికి నేర్పించడానికి ఒక వ్యక్తి కావాలి ఒక మనిషి చెప్తుంటే నేర్చుకోవాలని అనిపించే ఫీలింగ్ ఇమీడియట్గా రావాలంటే అది మాకు కృష్ణవంశీ గారు నేర్పించిన మామూలు రెండాయి తేదీలు చెప్పాడు నేను ప్రాచుర్యం చాలా పెట్టుకుంది అది చెప్తాను బట్ మేమందరం ఎంతో నేర్చుకున్నాం 
దాన్ని నేర్పించే పద్ధతి ఒక స్టైల్ ఉంటుంది తప్ప మేము ఎప్పుడు చూసిన సాటిజం అని చాలా తప్పుడు పనిచేస్తున్నారు నాకు తెలుసు బట్ అయినా కానీ మా ఇది నేను చెప్తున్నాను పాన్ స్క్రీన్ యాక్టివ్ గా కన్నా ఒక మనిషికి చాలా మార్పు వచ్చిందండి చాలా నేర్చుకున్నాను చాలా నేర్చుకున్నాను ఇది నిజం ఇక్కడ మీరు అందరూ నవ్వుతుంటే వాళ్ళకి అది నిజం తెలుసు ఆన్ స్క్రీన్ యాక్టర్ గా ఒక కొత్త సందీపం చూస్తారు బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆఫ్ సీన్ కూడా చాలా తేడా ఉంటుంది క్యారెక్టర్ నాకు అసలు నేను నాకు అసలు క్యారెక్టర్ వచ్చింది చేస్తావా ఆలోచించుకున్నాను అట్లాంటి ఆ డైరెక్టర్ గారి దగ్గర అదృష్టం ఐ మీన్ రావడమే అదృష్టం ఎందుకు చేయాలి ఇంకా ఎందుకు ఆలోచిస్తా అని చెప్పి నెక్స్ట్ డే వెళ్ళిపోయాను ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఎంత లెంగ్త్ ఉంటుంది అసలు ఇంత ఉంటుందా ఏం ఇన్ని రోజులు పని చేస్తాను అని ఏం ఆలోచించలేదు జస్ట్ కృష్ణవంశం గారి దగ్గర పని చేయాలి అని చేశాను అంటే క్యారెక్టర్ అని మనం మాట్లాడతాం కానీ యాక్చువల్లీ ఆల్మోస్ట్ ఒక హీరో కింద హోల్ ఫిల్మ్ రివాల్స్ అరౌండ్ దట్ క్యారెక్టర్ దట్ రోల్ విచ్ నీడ్స్ ఎ స్టార్ అలాగే సాగ వచ్చాడు అంతేగాని క్యారెక్టర్ అంటే ఏదో మామూలు క్యారెక్టర్ అని కాదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ తన హోల్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఉండడు బట్ హోల్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఇస్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ఈ సినిమా చూసానండి చూసానండి ఈ సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చాక ఫస్ట్ తేజ్ గురించి మాడుకుంటారు సెకండ్ తనిష్ గురించి మాడుకుంటారు మూడవ నా గురించి మాడుకుంటారు సో ఆ క్యారెక్టర్స్ ఎలా అది మీరు చూస్తే మీకు అర్థం అవుద్ది అండ్ ఆడి క్యారెక్టర్ పెరిగిందంటే దాని కారణం మేమండి అది ప్రతి అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఆడి క్యారెక్టర్ పెరగడానికి ఆడికి సాంగ్ పెట్టాలని ఫైట్ చేసి మేము ఆడికి తెలియదు ఆడు అడగలేదు మేము వెళ్ళి మంచిగా వేసి ఫైట్ చేసాం ఆడి విషయం కూడా తెలియదు మేము వెళ్ళి ఫైట్ చేసాం ఉండాలి అని చెప్పి సో అంటే నా ఏజ్ తగ్గ యాక్టర్స్ తీసుకున్నాను ఇదివరకు సీనియర్స్ తో పని చేసి ఆ టైం కి వాళ్ళు సూటబుల్ ఈ టైం కి వేరే సూటబుల్ అట్గా ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ పని అయిపోయింది ఫోటో చేయాలని ఏం లేదు హూ ఎవర్ సూట్స్ టు ద క్యారెక్టర్ నేను నిన్న పిల్లడితే చేసే టైం కి ఆయన ఏంటి గులాబీ ఏంటి దాని తర్వాత బ్రహ్మాజీ సింధూరం అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ అమితో వచ్చిన డబ్బుల మీద లవ్ స్టోరీ అది సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ సో లవ్ స్టోరీ అంటే యంగ్స్టర్స్ ఉండాలని రూల్ ఏమి కాదు అది లెక్క కాదు ఒక్కొక్క సినిమాకి ఒక్కొక్క క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క లుక్ ఉంటుంది ఆ లుక్ కి ఎవరు సూటబుల్ అనే దాని మీద వెళ్తాం ఇప్పుడు అనేసి నేను వెళ్తాను అట్లీస్ట్ జియో వల్ల క్రియేట్ అయిన ఒక ప్రాబ్లము దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ అది ఇప్పుడు క్లియర్ గా చెప్తే మీకు కిక్ పోతుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ రిలీజియన్ గురించి రిలీజియస్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కట్గా డిస్కస్ చేస్తాను బేసికల్ గా లవ్ అంటే లవ్ అట్ ఫస్ట్ సైట్లు అనే ఆటలు అలాంటి ఆటలు నేను నమ్మను నా సినిమాలో నువ్వు ఇప్పటి వరకు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఎప్పుడు కూడా హీరో హీరోయిన్లు ఐ లవ్ యూ అని చెప్పుకోరు ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ ఓకే ఒక ఎమోషనల్ బౌండేజ్ ఒక ఎమోషనల్ డిపెండెన్సీ మనం దానికి ఒక పేరు పెట్టినారు లవ్ అని చెప్పి మోర్ దాన్ దట్ ఇట్స్ ఎ కనెక్ట్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్ ఆ కనెక్ట్ మీద వర్కౌట్ అవుతుంది సో అది అది ఎవ్రీ ఎవ్రీ మ్యాన్ విల్ గో త్రూ ఇట్ ఎవ్రీ ఉమెన్ విల్ గో త్రూ ఇట్ ఎవ్రీ బాయ్ విల్ గో త్రూ ఇట్ ఎవ్రీ గర్ల్ విల్ గో త్రూ ఇట్ ఇస్ నో ఏజ్ లిమిట్ ఫర్ ఇట్ సో అది కాదు అది దట్స్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఎనీ ఫిలిం యూ కెన్ యూ యూ జస్ట్ నేమ్ ఇట్ ఎనీ ఫిలిం ఇట్ అవుట్ దట్ ఇట్ వోంట్ బి కంప్లీటెడ్ అది కాదు ఈ రిలీజియన్ వల్ల క్రియేట్ అవుతున్న ఒక ప్రాబ్లంలో కొంతమంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు హోల్ ఇష్యూని దాని మీద ఇది ఇంటర్సిక్ మై స్టైల్ ఆఫ్ సిక్స్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఎవ్రీ సాంగ్ ఇస్ ఇట్స్ ఓన్ అండ్ ఒక ఆర్కెస్టెడ్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ లైక్ టిపికల్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్లీ టైట్ అండ్ యాజ్ యూజువల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ద లుక్స్ అండ్ ఫన్ కామెడీ అని నేను చెప్పలేను ఎక్సెప్ట్ హర్ష వచ్చినప్పుడు తప్ప దెన్ దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఫన్ and it engages you as a film it engages you first of all i never work for achievements or stamps naaki edo oka idea vachi ee cinema nenu share chesukovali ee idea nenu share chesukovali audience tho ane ideas ne work out chesam it was my dream and second thing any film is a director's film there is nothing like uh, oka hero film oka story film oka idu ane adhe ivala the great ss rajmouli all over the world prove chesam film and cinema is a director's media but directors to make it happen we need stars actors and artists and technicians this is how it works man man life lo kotukopadam kan ok serious problem eppudu man around unta unta aa serious problem ni nalantu devada address chestaru address chesinaapudu andaru chustaru ah idha problem deeni man em cheyalani alage oka individual spark create
అలాగే ఎలాగో లేదు సినిమా తీసి సక్సెస్ చేసేద్దాం అనుకుంటారు చాలామంది ఇలాగే సినిమా తీసి సక్సెస్ కొట్టాలని అనుకుంటారు కొంతమంది ఆ ఇలాగే తీయడం అనే దాంట్లో ఒక కంపాషన్ ఉంటుంది ఒక కమిట్మెంట్ ఉంటుంది ఒక పర్పస్ ఉండాలనుకుంటాం ఒక ఇంటిగ్రిటీ ఉంటుంది ఫిలిం మేకర్స్ షుడ్ హ్యావ్ ఇంటిగ్రిటీ బికాజ్ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఒక ఎమోషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్గా ఆడియన్స్ని ఫీల్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి బయటకు వస్తే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఎంటర్ గేట్ రాగిన ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మేము టెన్త్ క్లాస్ రేవంత్ ప్రసాద్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం చైనీస్లో కూడా సినిమాలు ఉంటాయి వాళ్ళు కూడా సినిమాలు చేస్తారని అనుకోరు సైలెంట్ ప్లీజ్ అయితే ఆ సినిమా బయట రాగానే కరెక్ట్ నేర్చుకోవాలనిపించింది చాలా కరెక్ట్ స్కూల్స్ వచ్చేసి చాలామంది నేర్చేసుకోవాలనుకున్నాం శంకరావు గారిని వచ్చింది మా తెలుసు అమ్మది చూడగానే నాకే ఇప్పటికి నవ్వేస్తూ ఉంటుంది నేను కూడా భరతనాట్యం నేర్చుకుందాం ట్రై చేశాను అంటే సినిమా ఆ ఎమోషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత ఆ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మీ మైండ్ మీద సో నా సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక రాంగ్ థాట్ రావాలని నేను కోరుకుంటాను అలాంటి సినిమా సక్సెస్ అవుతున్నా సరే నా సినిమా చూసి బయటకు వచ్చి నేను ఒకరిని చంపి వెళ్ళి కొట్టాలని అనుకున్నాను సినిమా చూసిన తర్వాత నీకు ఒక మంచి థాట్ రావాలి ఒక మంచి ఫీలింగ్ రావాలి నిన్న పిల్లలతో చూసి చాలామంది ఫ్యామిలీస్ ఇలా గడిపితే బాగుంది అని మురారి మ్యారేజ్ సీక్వెన్స్ తర్వాత తెలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐ మీన్ తెలంగాణలో కూడా మ్యారేజ్ స్ట్రక్చర్ మారిపోయింది నేను అబ్జర్వ్ చేసి చెప్తాను అని బడ్జెట్లు పెరిగిపోయి మండపాలు వేసి ఇదివరకు వెళ్ళి ఎక్కడ కూడా కలలు మండపం ఉండే అక్కడ వెళ్ళి పెళ్లి చేసిన గుళ్ళోనే చేసుకుని వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు అందరూ అందరూ మాకు ఇలాంటి డ్రెస్సులు కావాలి సోనాల బేంద్ర ఎలా ఉండాలి మహేష్లో అలాగే ఎవ్రీ ఫిల్మ్ క్రియేట్స్ అంతా కడ్డం చూసిన తర్వాత చాలామంది మాట్లాడారు దాని గురించి సింధురం చూసిన తర్వాత నక్సలైట్ గురించి మాట్లాడారు చంద్రబాబు చూసిన తర్వాత ఒక అమ్ ఒక కూతురు ఒక ఆడపిల్ల ప్రాబ్లం ఏంటని మాట్లాడారు సో దట్స్ హౌ మై ఫిలిం షుడ్ క్రియేట్ అనుకోండి బట్ ఈ ప్రాసెస్లో మేకింగ్ వల్ల మార్కెటింగ్ వల్ల లేదా సోషల్ కండిషన్స్ వల్ల అప్పుడు ఉండే సైకలాజికల్ థాట్స్ వల్ల కొన్ని సినిమాలు రీచ్ అవ్వలేకపోవచ్చు లేదా నా ఇనేబిలిటీ అవ్వచ్చు నాకు ఉండే ప్రొడక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ మేకింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు నాకు సరైన స్టార్స్ దొరికుండకపోవచ్చు సరైన మేకింగ్లోకి వెళ్ళకపోవచ్చు లేదా నేను కరెక్ట్గా ఉండి ఉండిపోవచ్చు ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ సెయింట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ మాంగ్ నేను ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలనుకోవచ్చు ఒకసారి మిస్ అవుతాం బట్ అది ఆపకూడదు మిస్ అయ్యి కాబట్టి నేను సన్నగా నా పక్క తిరిగే ఒక మసాలా సినిమా చేద్దామని అనుకుంది బడ్జెట్ అనేది ఎప్పుడు లేదు మా ప్రొడ్యూసర్స్ చెప్పాను ఇలాంటి ఒక సినిమా ఉంది ఖర్చు అవుతుంది సింపుల్గా తీయలేము నాకు హీరో కావాలి ఇతదంతా నేను చూసుకుంటాను అన్నా బడ్జెట్ల గురించి ఆలోచిస్తే ఇవాళ రోజున తెలుగు ప్రైడ్ అని చెప్పిన బాబులు అవుతుందా అవుతుందా అవుదు ఎప్పుడైనా ఒక థాట్ నమ్మాలి ఒక ఐడియాని నమ్మాలి ఒక క్రియేషన్ నమ్మాలి ఒక విజన్ నమ్మాలి సక్సెస్ మెజరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి నేను నక్షత్రం లాంటి సినిమా తీయగలగటం సక్సెస్ అనుకుంటున్నాను మనకున్న ఇప్పుడున్న సూపర్ ఎకనమిక్ కండిషన్స్లో చంద్రబాబు లాంటి తీ సినిమా తీయగలిగి రిలీజ్ చేయగలగటం సక్సెస్ అనుకుంటాను సో ఇట్ డిఫర్స్ కొంతమంది డబ్బు అంటారు నేను ఇది అనుకుంటాను సడన్గా బికాస్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ జనరల్ రామ్స్ అండ్ క్యాష్ సడన్గా క్యాష్ అబాలిష్ చేసి ఓన్లీ ఐదు అనేటప్పటికీ కొంచెం సర్దుకోవటంలో టైం బట్టి ఆ సర్దుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వస్తున్నాం అది ఈ సినిమా సమయం గోవిందుడికి రైట్ టైంలోనే ఫినిష్ అయింది కదా మహాత్మా పైసా వాజ్ లైక్ ద గ్రేట్ పీపుల్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళని ఇండిపెండెంట్ టు దెమ్ బట్ నా వన్స్ నా ఫిల్మ్ అనుకున్న తర్వాత ఇట్స్ లైక్ మై మై చైల్డ్ ఇట్స్ మై సెల్ఫ్ మై సోల్ ఈజ్ దేర్ నేను దాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోలేను సో దాన్ని పట్టుకుని ఉండటం వల్ల ఆ సినిమా ఒక్కటే బాగా ప్రాబ్లం అయింది ఈ సినిమా అనుకున్న లుక్ రావాలంటే ఒక ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం అండ్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఉంది అది కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్గా వాళ్ళు అప్రోచ్ అయితే స్టార్స్ కరెక్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు టెక్నీషియన్స్ కరెక్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కరెక్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు సో దానికోసం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్గా బికాజ్ నేనైతే నేను డైరెక్ట్గా సాయనో లేదా రిజినో పెగ్గాను సందీప్నో చెప్పగలను నేను అంతే అలాగే మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ చెప్పగలను నేను అంతే ఇస్తానండి బికాజ్ ఐ నో వాట్ ఇస్ ఇట్